Ramon Rahim, dear students of 11th class, uh, I hope you are fine and fantastic. And I wish you in work to all. And thank So uh, today our topic is active transport. Uh, dear students, uh, active transport uh, uses energy in the form of ATP to pump molecules or ions against a concentration gradient. डियर सो आपने पता होगा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है इन प्लांट्स में आयोनस का या वाटर मॉलिक्यूल्स का दो तरह का होता है कुछ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ होता है पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है अलबत एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ए तो इसमें हम यूज़ यूज़ होती है एनर्जी इन द फॉर्म ए टी इससे क्या होता है टू पम्प मालिक्यूल और आयोन जिससे मालिक्यूल और आयोन पम्प होते हैं अगेंस्ट ए कंसनट्रेशन ग्रेडेड कंसनट्रेशन ग्रेड के खिलाफ आप फिर ट्रांसपोर्ट लो कंसनट्रेशन टू हाई है कंसनट्रेशन ये मतलब लो कंसनट्रेशन से कहाँ से तरफ जाता है हाई कंसनट्रेशन तरफ जाता है तो वहाँ पर फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें ताकि इसे मालिक्यूल आयानस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं दिस इज केरियड आउट बाई द केरियर प्रोटीन इज इन द प्लाजो मेम्रेन तो ये काम कौन सा काम करते हैं ये केरियर प्रोटीन होते हैं प्लाजो मेम्रेन में जो ये काम अंजाम देते हैं यानी केरियर प्रोटीन ही इन आयानस को या इन मालिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं वेन द ट्रांसपोर्टर इज बिकम ए सेचूरेटेड और इज यूज ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिच दर इज मैगजम लेवल वेन द ट्रांसपोर्टर इज बिकम सेचूरेटेड जब ये ट्रांसपोर्टर्स या ये प्रोटीन सेचूरेट होते हैं और एज यूज एज ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिच दर इज मैगजम लेवल तो इस कैसे क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुँचता है कहाँ पर मैगजम लेवल पर दीज केरियर प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक इन केयरिंग प्रोटीन अक्रॉस द मेम्रेन तो ये केरियर प्रोटीन जो होती हैं ये स्पेसिफिक होते हैं यानी ये स्पेसिफिक इनमें ऐसी वैसे ये नहीं लेते हैं बल्कि स्पेसिफिक आयान या मॉलिक्यूल को ये लेते हैं अपने साथ अक्रॉस द मेम्रेन ताकि अक्रॉस द मेम्रेन पॉस हो सकते हैं तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है द आयान वन एज ट्रांसपोर्ट इन साइड द मेम्रेन के नॉट टर्न बैक टू द आउटर स्पेस जब आयान वन एज ट्रांसपोर्ट इन साइड द मेम्रेन जब एक बार वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्रेन मेम्रेन की एक साइड से दूसरी साइड की नॉट टर्न बैक टू आउटर स्पेस तो बाहर ये नहीं आ सकते हैं ये उनका ये काम होता है कि ये बाहर नहीं आ सकते हैं वाइल द केरियर प्रोटीन रिटर्न बैक टू और जो केरियर प्रोटीन होते हैं वो और आसानी से वापस आते हैं और वो अपनी और जगह पर पहुँचते हैं इन ऑल टू पिक न्यू आयोन और इन मालिक्यूल दीज केयर प्रोटीन आर वेरी सेंजिस्टिव टू इनहेबर्स और अदर सबसेंसिस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीचिंग ऑफ द साइड चेन अदर प्रोटीन आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैकनिज्म डिस्कस एब डिफ्यूजन वेदर फेसिलिटी और नो टेक्स प्लेस अलॉन्ग कंसिडर ग्रेडियंट विद आउट द यूज ऑफ एनर्जी हाउ आर बो द फेसिलिटी डिफ्यूजन एंड एक्ट ट्रांसपोर्ट और मीडिएटेड फॉर द मेमोरी ऑफ प्रोटीन इस तरह से फेसिलिटी डिफ्यूजन होगा या एक्ट ट्रांसपोर्ट होता है तो इस तरह से ये मालिक्यूल मेमोर की पॉस हो सकते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स और हाई रिसेलेक्ट नेचर जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हैं ये इन इनमें एक नेचर होता है सेलेक्शन का ये रिसेलेक्ट होते हैं टू गेट ट्रेचरेटेड तो इससे तरह से सेचरेट बनते हैं रिस्पॉन्ड टू द इनहेबर्स तो इनहेबर्स का ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंड आर यूज हारमोन रेगुलेशन और हारमोन रेगुलेशन में भी काम अंजाम देते हैं इस तरह से एक्ट ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है एंड डी स्टूडेंट जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी हमें अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ ए तो इससे क्या होता है कि मालिक्यूल्स होते हैं आयान होते हैं कंसनट्रेशन के फ्राम हाई लो कंसन हाई कंसनट्रेट पॉस होते हैं तो ये कैसे होता है द केरियर प्रोटीन इन द प्लाज मेम्रेन प्रोटीन केरियर प्रोटीन में वही एलेक्ट्रॉनिक्स का काम अंजाम देते हैं थैंक यू डी एस डिस्क्रिप्शन थैंक यू